డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు డిజిటల్ జాన్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ కూడా చాలామందికి కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న క్వశ్చన్ కూడా కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఈ వీడియోలో నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది నా పర్సనల్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఏదైతే వ్యక్తిగతంగా నేను ఏదైతే చూసానో వాటి గురించి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇందులో అంటే ఇది స్పెసిఫిక్గా నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని కూడా మీరు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కూడా ఒకసారి నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ ఆలోచించండి మీకు కూడా అంటే మీ మీరు కూడా ఒకసారి అంటే మీ టాలెంట్ కూడా కొంత ఉపయోగించండి ఈ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు అనేది థియరిటికల్గా చూస్తే ఫ్రెండ్స్ థియరిటికల్గా ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు అది కరెక్టే థియరిటికల్గా చూస్తే అంటే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అది కరెక్టే అంటే స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవచ్చు హౌస్ వైఫ్స్ నేర్చుకోవచ్చు బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అది థియరీ అనమాట అంటే అది వినడానికి బాగుంది అంటే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అనేది అది కరెక్టే కూడా అంటే థియరీ ప్రకారంగా చూసుకుంటే అది అది ఎవరైనా ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు కానీ ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే అది అది వీలు కాదనమాట ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఎందుకంటే అక్కడ ఇబ్బందులు మళ్ళీ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ థియరిటికల్గా ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అని ఎక్కువ ఎవరు చెప్తున్నారంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవై ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎవరైతే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారో కోచింగ్ ఇస్తున్న వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా నేర్చు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ కోర్సు వాళ్ళు అమ్మాలి కాబట్టి సో వాళ్ళకు ఇంకా కస్టమర్స్ కావాలి కాబట్టి కస్టమర్స్ అంటే ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రాక్టికల్గా ఇది ఇది పాసిబుల్ కాదనమాట ఇది ఎక్కడో కొత్త ఎక్కడో ఎక్కడో ఒక చోట ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ విషయాలు ఎండింగ్లో చెప్తాను ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీరు ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నా సరే అది ట్రైనింగ్ అనమాట ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నా సరే మీరు ఆన్లైన్లో నేర్చుకుంటున్నా సరే అది ట్రైనింగే మీరు ఒకవేళ క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నా సరే అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నా సరే అది కూడా మళ్ళీ ట్రైనింగే అనమాట ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటంటే మీకు అసలు అంటే ఇది ఇది బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట ట్రైనింగ్కి టీచింగ్కి డిఫరెన్స్ అనమాట టీచింగ్ అంటేనేమో ప్రతిది జీరో నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రతిది బేసిక్ టు ఎండ్ వరకు చెప్తారు టీచింగ్ అంటే అది కానీ ట్రైనింగ్ అంటే అది కాదనమాట ఎక్కడైనా సరే మీరు మీకు మీరు కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నా సరే మీరు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా సరే ట్రైనింగ్ అనేది ఏంటంటే మీకు జీరో నుండి చెప్పారనమాట స్టార్టింగ్ నుండి ఎందుకంటే టీచింగ్ కాదు ట్రైనింగ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటేనే అంటే దానిపై మీరు నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ట్రైనింగ్ ఎక్కడైనా సరే అలాగే ఉందన్నమాట మీరు ఏ ఆన్లైన్ ఎంత పెద్ద ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా తీసుకోండి లేకపోతే క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైనా తీసుకోండి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కావచ్చు సిక్స్ మంత్స్ కావచ్చు మ్యాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ అయినా సరే ఆఫ్లైన్ అయినా సరే సో ఆ సిక్స్ మంత్స్లో మీరు నేర్చుకునేది చాలా తక్కువ అనమాట ఒకవేళ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచే నేర్చుకోవాలనుకుంటే సో అక్కడ మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది సో మీకు ఆల్రెడీ అంత డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే అది అది మీకు అడ్వాంటేజ్ అనమాట ట్రైనింగ్ అనేది అది ఒక్కసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతిది ఏం చెప్ ఏం చేస్తున్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు అంటే మీరు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళు వాళ్ళ సెల్లింగ్ పాయింట్ అయిపోయింది అనమాట ఇది ఇంకొకటి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ప్రస్తుతం ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న జాబ్స్ కూడా కాబట్టి ఇక వాళ్ళు దీన్ని క్యాష్ చేసుకుంటారు అనమాట ఒకవేళ మీరు హైదరాబాద్లో కనుక చూసుకుంటే ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు అది కొన్ని ఈ ఈ ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వచ్చాక వచ్చాయో మీకు మీరు మీకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా మీరు చూసుకుంటే అయితే ఫ్రెండ్స్ ప్రాక్టికల్గా ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ మార్కెటింగ్ పై నాలెడ్జ్ ఎవరైతే ఉందో నాలెడ్జ్ అంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అనమాట నాలెడ్జ్ ప్లస్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే ఉందో మార్కెటింగ్లో వాళ్ళు దీన్ని నేర్చుకుంటే వాళ్ళు కెరీర్లో ఎక్కువ అంటే తొందర పైకి పైకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట ఎదిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే మార్కెటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు వీపీ మార్కెటింగ్ హెడ్ కావాలనుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా మార్కెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట బీటీఎల్ ఏటీఎల్ ఏదైతే ఉండదో ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ప్లస్ వీళ్ళకు వీళ్ళు వీళ్ళకు డిజిటల్ కూడా ఉండాల్సి వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది ప్లస్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ
ఇది వాళ్ళకు మంచి కోర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఎదగాలనుకుంటే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మార్కెటింగ్ తెలుసు వాళ్ళు జస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది టూల్స్ మాత్రమే అంతే అనమాట వాళ్ళకి ఇంకా ఏం ఇబ్బంది ఉండదు ఇంకొకటి స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవచ్చు అంటే స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నా మీరు ఎంత నేర్చుకున్నా సరే మళ్ళీ అంటే మీ యొక్క శాలరీ ప్యాకేజ్ అనేది అంటే మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటాం అంటే మంచి జాబ్ వస్తుందని లేదు లేకపోతే మంచి శాలరీ ప్యాకేజ్ కోసమే అనమాట మనం మనం నేర్చుకుంటున్నది కూడా కాబట్టి ఒకవేళ కనుక మీరు మీరు ఒకవేళ అంటే స్టూడెంట్స్ కనుక నేర్చుకుంటే ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ టెన్త్ టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్తో నేర్చుకున్నారు అనుకోండి మీరు నేర్చుకోవచ్చు సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకవేళ మీరు కనుక ఇంటర్మీడియట్తో ఇంటర్ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్తో నేర్చుకున్నారు అనుకోండి అదే వాళ్ళకు ఇచ్చే శాలరీ వేరు అనమాట అంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ని బట్టే మీకు శాలరీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటాయి అనమాట టెన్త్ టెన్త్ నుండి కావచ్చు అసలు టెన్తే లేకున్నా సరే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంగ్లీష్ కొంచెం రాయడం చదవడం వచ్చినా సరే మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఇది ఇది యాక్చువల్గా కాకపోతే ఏంటంటే మీ యొక్క శాలరీ ప్యాకేజెస్ అనేది మీ క్వాలిఫికేషన్ని బట్టి ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు అంతెందుకు ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని కాదు ఏ జాబ్ చూసుకున్నా సరే మీకు ఖచ్చితంగా మీరు మీ మినిమం డిగ్రీ అడుగుతున్నారు అన్న విషయం మీకు తెలుసు యాక్చువల్గా సో డిగ్రీ అంటే అది బీటెక్ కావచ్చు బిఈ కావచ్చు బీకామ్ బిఎస్సీ బిఏ ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి మీరు ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ అయితే అది కంప్లీట్ చేస్తూనే ఇది ఇది ఒకవేళ ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకోండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఈగ హోమ్ మేకర్స్ హౌస్ వైఫ్ నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ అయితే ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేటెడ్ అయి హౌ హోమ్ హౌస్ వైఫ్గా ఉన్నారనుకుంటే వాళ్ళు ఇంటి నుండి వర్క్ నేర్చు వర్క్ ఒకవేళ మంచి చేయొచ్చు మంచి మనీ ఎర్న్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేటెడ్ హౌస్ వైఫ్స్ కావచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుసు సో వాళ్ళు వాళ్ళు ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు ఈజీగా మనీ ఎర్న్ చేయగలుగుతారు అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా అందరు కూడా నేర్చుకోలేరు అనమాట ఎందుకంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి ఉండాల్సిన స్కిల్స్లో ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా అవసరం అనమాట ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా ఎందుకు అవసరం అంటే ఇక మీరు ఏం చేయాలనుకున్నా ఇంగ్లీషే ఫ్రెండ్స్ అంటే అసలు ఒకవేళ ఒక బ్లాగ్స్ రాయాలన్నా ఇంగ్లీషే ఒకవేళ యాడ్ కాపీస్ రాయాలన్నా ఇంగ్లీషే అనమాట కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా అవసరం కష్ట అది కాపీ రైటింగ్ స్కిల్స్ అవసరం ఇక స్టూడెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే స్టూడెంట్స్కి నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఎవరైతే అంటే ఈ బీకామ్ కానీ ఒకవేళ బీకామ్ బీకామ్లో ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ అకౌంటెన్సీ గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది మార్కెటింగ్ గురించి తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అసలు మార్కెటింగ్ అంటే ఎక్కువ శాతం ఇది సేల్స్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ అని అనుకుంటున్నారు అది కాదు యాక్చువల్గా సో అదే అంటే అది కూడా కరెక్టే సేల్స్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ కూడా కరెక్టే కానీ అది మార్కెటింగ్లో ఒక చిన్న పార్ట్ అనమాట యాక్చువల్గా అది సేల్స్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ గురించి కనుక మీరు చూసుకుంటే సో మార్కెటింగ్ గురించి కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే ఒకవేళ ఎంబీఏ కనుక మీరు చేస్తే అది వేరు ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటారు మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్లో మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటనేది ఇన్ డీటెయిల్గా కంప్లీట్గా మీరు నేర్చుకుంటారు అయితే మార్కెటింగ్ తెలియకుండా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళ కోసం అంటే ఇది ఎవరికైనా సరే స్టూడెంట్స్ అయినా సరే ఇంకా హౌస్ వైఫ్స్ అయినా సరే ఇంకెవరైనా సరే అంటే ఎస్ఎంబీఏ అయినా సరే మీరు మీరు కనుక నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు మార్కెటింగ్ గురించి తెలియాలి అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ పదం కూడా డిజిటల్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ దాని తర్వాత ఉన్నది మార్కెటింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సో ఇక్కడ మార్కెటింగ్ గురించి ఏం తెలియకుండానే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటే మీరు అసలు చాలా మీరు లాస్ అవుతారనే చెప్ చెప్పగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు మార్కెటింగ్ కూడా సరిగ్గా చేయలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెగ్మెంటేషన్ సరిగ్గా చేయలేరు టార్గెటింగ్ సరిగ్గా చేయలేరు పొజిషనింగ్ కావచ్చు ఎట్లా పొజిషనింగ్ కానీ ఇవన్నీ మార్కెటింగ్లోనే మీరు నేర్చుకుంటారు ఒకవేళ కనుక మీకు మార్కెటింగ్లో ఇప్పటివరకు నేర్చుకోలేక అంటే నేర్చుకోలేదు అనుకుంటే నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ కొన్ని బుక్స్ నేను కొన్ని నేను నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఒక ఈ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఆ బుక్ని మీరు మీరు కొన్ని చదవండి ఒకవేళ ఆన్లైన్లో దొరికినా సరే మీకు ఆఫ్లైన్లో దొరికినా సరే పీడిఎఫ్ ఒకవేళ ఉన్నా సరే మీరు మీరు అది ఖచ్చితంగా చదవాల్సింది అనమాట ఎందుకంటే అది ఎక్కువ శాతం ఆ బుక్ని రెఫర్ చేస్తాను అనమాట ఒకవేళ మీరు కనుక మార్కెటింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే అదొకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇది హౌస్ వైఫ్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే 
వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రనర్స్ కావచ్చు ఆంధ్రప్రనర్స్ కావచ్చు అంటే చిన్న ఈ వీళ్ళు ఒకవేళ తెలుగులో కనుక చూసుకుంటే ఎక్కువ చిరు వ్యాపారులు అనే పదం వాడుతుంటారు సో వీళ్ళు కనుక ఒకవేళ వాళ్ళ బిజినెస్ని ఆన్లైన్లో తీసుకెళ్ళాలనుకున్న ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతం కనుక చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ప్రతీది బిజినెసే అనమాట ప్రతి బిజినెస్ కూడా ఎక్కువ శాతం ఆన్లైన్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఒకవేళ అంటే ఇండియాలో అంటే ఇప్పుడిప్పుడు అది మొత్తం అది 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 డిజిటల్ డిజిటలైజ్ అవుతుంది అది మొత్తం ట్రెడిషనల్గా ఇప్పటి వరకు చేసుకున్న బిజినెస్ని ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడిప్పుడు అవుతుంది కానీ ఒకవేళ యూఎస్లో కనుక చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ప్రతీది ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకు ఈ కామర్స్ స్టోర్ ఉదాహరణకు వాళ్ళు టైర్లు అమ్ముతున్నారు అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ టైర్లు ఒకవేళ బైక్ టైర్స్ కావచ్చు ఆటోమొబైల్స్ టైర్స్ అమ్ముతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకు ఆన్లైన్ స్టోర్ ఉంటుంది ప్లస్ ఆఫ్లైన్ స్టోర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ పర్చేస్ చేయడానికి కస్టమర్స్ సో ఇక్కడ కూడా అది ఇప్పుడిప్పుడు పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మ్యాగజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్లైన్లో ఇంతకుముందు ప్రింట్ చేసి ఎవరైతే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు డిజిటల్ కాపీస్గా కూడా ఇస్తున్నారు డిజిటల్గా సబ్స్క్రిప్షన్స్ పెడుతున్నారు సో వాళ్ళు అంటే కస్టమర్స్ కూడా అంటే రీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మొబైల్లో చదవచ్చు ట్యాబ్లో చదవచ్చు డిస్క్రాప్లో చదవచ్చు ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో సో ఈ మొత్తం బిజినెస్ అనేది మొత్తం ఎలాగైతే డిజిటలైజ్ అవుతుందో ఒకవేళ మీ బిజినెస్ను కనుక కూడా మీరు డిజిటలైజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా చేయొచ్చు అంటే అన్ని చే అన్ని చేయలేకపోవచ్చు కానీ చేయ చేయాల్సినవి స్కేల స్కేలబిలిటీ ఉన్న ఆప్షన్స్ కనుక ఉంటాయి కాబట్టి మీరు మీరు చేయొచ్చు ఈ కామర్స్ ఒకవేళ మీ ప్రోడక్ట్స్ని సేల్ చేయాలనుకుంటే కూడా సరే మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తెలిస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు ఇంకా ఎక్కువ రెవెన్యూ కూడా మీరు మీరు సంపాదించవచ్చు అది ఒకవేళ ఎస్ఎంబి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ బిజినెస్ తెలుసు వాళ్ళ ప్రాక్టి ప్రాక్టికల్గా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మార్కెటింగ్ గురించి కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా దీన్ని ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు వాళ్ళు ఇంకా సీరియస్గా కూడా నేర్చుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు అలా నేర్చుకుంటారు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేను ఎవరెవరు ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు అనేది ప్రాక్టికల్గా చెప్పాను అంటే అంటే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అనేది థియరిటికల్గా ఓకే కానీ ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇది ఇవన్నీ సమస్యలు అనమాట ఒకవేళ మార్కెటింగ్ గురించి కనుక తెలియకపోయినా మార్కెటింగ్ 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 అని కాదు మార్కెటింగ్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒకవేళ మీరు కనుక నేర్చుకోవాలనుకున్న నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు డెవలప్ అవ్వాలన్న అంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక అంటే ఒకవేళ నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో ఇవన్నీ ఒకవేళ నెగ్లెక్ట్ చేసి కనుక మీరు నేర్చుకో నేర్చుకోకపోతే మీరు నేర్చుకోకపోయినా మీరు డిజిటల్ మార్కెటర్ అవ్వగలుగుతారు కానీ అందులో మళ్ళీ మీకు మీ ప్యాకేజీ తక్కువ ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు మీరు ఈజీగా డెవలప్ అవ్వలేరు మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అనేది ఒక ఒక అది ఒక టాప్ పొజిషన్ అనమాట ఆ పొజిషన్కి మీరు వెళ్ళలేరు అనమాట ఎంత ఎంతసేపింగా మీరు అదే టూల్ అదే ఒక టూల్ లాగా పనిచేస్తుంటారు అంతే అలా అలా వద్దు అనమాట ఒకవేళ మీరు మీరు డెవలప్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు నేను చెప్పినవి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక నేను ఒక బుక్ సజెస్ట్ చేస్తా అది చూడండి ఆ బుక్ అనేది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఒక మార్కెటింగ్ బైబిల్ అంటారు అనమాట అది ఒక ఈడియం బైబిల్ అనేది ఒకవేళ కనుక చూసుకుంటే ఎక్కువ శాతం అంటే ప్రతి బీ స్కూల్లో కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ప్రతి బిజినెస్ స్కూల్స్లో ఎంబీఏ కాలేజెస్లో కూడా టాప్ ఎంబీఏ కాలేజెస్లో ఈ బుక్నే మార్కెటింగ్ టీచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు కాకపోతే ఈ బుక్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఇది యూఎస్ బేస్ ఎక్కువ యూఎస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి వీటిని అన్నింటిని మనము ఈ ఇండియాకి అంటే ఇండియాకి మనము రిలేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఉదాహరణకు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఎట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అనేది ఉదాహరణకు పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ గురించి ఆ బుక్లో ఉంది మీరు మీరు నేర్చుకుంటారు యాక్చువల్గా అది లాంచ్లో ప్రోడక్ట్ లాంచ్ ప్రోడక్ట్ లాంచ్లో పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ అనేది ఒకటి సో ఇప్పుడు పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ గురించి మీరు ఒకవేళ ఇండియాకి రిలేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మన ఏపీ తెలంగాణలోనే సాక్షి పేపర్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా అంటే అన్ని పేజీలు రంగుల్లో అంటే వాళ్ళ పొజిషనింగ్ అది అనమాట అన్ని పేజీల రంగుల్లో రెండు రూపాయలకే అనమాట పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్తో అప్పటి వరకు ఉన్న వార్త కావచ్చు వేరే సబ్స్క్రిప్షన్స్ అన్నింటిని వేరే వేరే వాటిని అన్నింటినీ పోటీని తట్టుకొని అది ప్రస్తుతం అది ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో ఉందనమాట ఫస్ట్ ఈనాడు అయితే ఇవి ఈనాడు అనుకుంటే ఈనాడుకు సాక్షిగా పెద్ద మరి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ కూడా లేదు ఫస్ట్ ఈనాడు ఉంది సెకండ్ సాక్షి ఉంది సబ్స్క్రిప్షన్స్లో ఫ్రెండ్స్ అది పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ అనమాట అంటే పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగే ఈ అంటే లాంచ్లో తక్కువ తక్కువ
మీకు కనుక ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాం మార్కెటింగ్లో మార్కెటింగ్లో పిఆర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అని పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అంటే ఇది ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగే కానీ ఇది అడ్వర్టైజింగ్ అనుకోరు చాలామంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక మూవీ ఆర్టిస్ట్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ డైరెక్టర్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒక న్యూస్ ఛానల్లో మీరు ఏమనుకుంటారు అది ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటారు కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా కంప్లీట్ అడ్వర్టైజింగ్ అనమాట ఆ మూవీకి సంబంధించిన అడ్వర్టైజింగే ఆ మూవీ ఉన్నప్పుడే ఆ డైరెక్టర్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాడు తప్పితే అంటే థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రిలీజ్ అయిన రిలీజ్కి ముందు కానీ రిలీజ్ అయిన వన్ వీక్ టూ వీక్స్ లోపు అడ్ ఆ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత మీకు ఆ ఇంటర్వ్యూస్ కనిపించడం కనపడవు అంటే టీవీలో ఏంటంటే అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ అనమాట అది అది కూడా టీవీ ఛానల్స్ ఊరికే చేయవు అంటే టీవీ ఛానల్స్ అనే కాదు న్యూస్ పేపర్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది పిఆర్ అనమాట పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సో ఇవన్నీ మీరు మీరు తెలుసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు కనుక మార్కెటింగ్ బుక్ చదివినా సరే ప్రాక్టికల్గా మార్కెటింగ్ డొమైన్లో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకోండి అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా తెలుసు అనమాట ఇండియాలో ఎట్లా జరుగుతుంది మార్కెటింగ్ అనేది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు ఇంకేమైనా మార్కెటింగ్ గురించి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నా కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి నేను ఒకవేళ రిలవెంట్ అనుకుంటే నేను ఇంకొక ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ చేసి కూడా చెప్తాను